যারা ঘাড় ব্যথায় ভুগছেন তাদের ঘাড়ের বিভিন্ন এক্সারসাইজ সম্পর্কে কারণ অনেক দীর্ঘ সময় যদি কেউ ঘাড় নিচু করে কাজ করে তাহলে দেখা যায় তার মাসলের লেন্থের একটা পরিবর্তন আসে সেই ক্ষেত্রে তার এক্সারসাইজটা কেমন হওয়া উচিত ধন্যবাদ আসলে ঘাড়ের যদি কেউ আক্রান্ত হয় ঘাড়ের সমস্যা আক্রান্ত হয় এবং সেটা যদি প্রাইমারি ট্রিটমেন্টে বা কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যায় আর ফিরে না আসে তাহলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি সেটা বারবার আক্রান্ত হয় বারবার ব্যথা হয় হাত অবশ্যের কথা বলে ঝিঝি লাগে বা ঘাড়ের মুভমেন্টে কষ্ট হয় বা রুগী ঘাড় ব্যথা অস্বস্তি ফিল করে এবং কি স্পেশালি হাত এবং পায়ে শক্তি কমে যায় তাহলে কিন্তু তাকে দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞ রিহা ফিজিও বিশেষজ্ঞের ডাক্তারের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে আমরা যে জিনিসটা অ্যাড্রেস করতে চাই যে যারা ঘাড় ব্যথায় প্রাইমারি অবস্থায় আক্রান্ত বা এখনো ঘাড়ের সমস্যা ভোগেন না যারা বিভিন্ন আমি যে পেশাজীবী গুলার কথা বলছিলাম যে সেক্ষেত্রে যে যারা একই নাগারে এক রকম কাজ সারাক্ষণ করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলছি বিভিন্ন প্রকার স্ট্রেটিক এক্সারসাইজ আছে স্ট্রেটিক মানে হচ্ছে মাসেলের স্ট্রেংথ মানে লেন্থ বাড়বে না কিন্তু তাকে আমরা মাসেলকে কাজ করাবো লেন্থ না বাড়িয়ে সেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে শিখে নিতে হবে তাছাড়া কিছু স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ আছে স্ট্রেসিংটা খুব সহজ স্ট্রেসিং মানে যেমন আমরা নামাজে সালামে মানে নামাজে সালাম ফিরাই ডানে বামে মুভমেন্ট করা উপর নিচে মুভমেন্ট করা যে কোনো একদিকে কাজ করে স্ট্রেস করা একেবারে কঠিন কিছু না স্ট্রেসিং সে তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রতি দুই ঘন্টা পর পরে স্ট্রেসিং করতে পারে বা শোল্ডারে বিভিন্ন মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করা মোবিলাইজিং মানে ডানে বামে ঘুরানো শোল্ডারে আপ ডাউন করানো কাঁধ উপরে উঠানো নিচে নামানো এই জাতীয় এক্সারসাইজ গুলা কিন্তু প্রতি দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর করা এবং একই কাজ যখন সে করে টানা সে কাজটা সাইড পরিবর্তন করা আর আমরা বারবার বলছি কাজ কিন্তু ফ্রন্ট টু ফ্রন্ট করা মানে সে যে কাজটা করছে সেটাকে এক ডানে বা বামে না রেখে তাকে সামনাসামনি রেখে কাজটাকে করা যেমন সে যখন সামনাসামনি কাজটা করবে তার অনেক অংশে এই জাতীয় ইঞ্জুরি গুলা হবে না যদি তাকে কোনো কারণে ডানে বা বামে রেখে কাজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে তাকে আবার দুই ঘন্টা পর পর সাইড পরিবর্তন করে কাজগুলা করতে হবে ওইভাবে যদি সম্ভব না হয় তাকে সেই এনভারনমেন্টে তার ইন্ডাস্ট্রি বা তাদের যে মেশিনারিজ বা যে কাজটা সে করে সেটাকে তাকে সেট আপ করে নিতে হবে আদারওয়াইজ ঘাড়ের সমস্যা হবেই হবেই হবে আমি বারবার বলছি সকল ব্যাংকার যারা আছেন তারা যে ল্যাপট অফে জব জব করেন ব্যাংকারদের জবটা মানে অন্য পেশাজীবীর চেয়ে একটু ভিন্ন কি জন্য অন্য পেশাজীবী অনেক কারণে উঠতে পারে বা ব্যাংকার যখন ল্যাপট অফের মানে তার কম্পিউটারে ঢুকে তারা কিন্তু এবং তাদের যে পিরিয়ড অফ আওয়ার কাজের আমি প্রায় দুই থেকে মানে প্রতিদিন দুই একজন ব্যাংকারে আমাকে দেখতে হয় তাদের ঘাড়ের সমস্যা নিয়ে আসে কোমরের সমস্যা নিয়ে আসে এই ক্ষেত্রে তাদের যে কম্পিউটার হাইটের একটা ব্যাপার আছে ব্যবহারের ব্যাপার আছে বসার ব্যবহারের ব্যাপার আছে কারণ একটা লোক ছয় ফিট হতে পারে আবার পাঁচ ফিট হতে পারে তো আপনি যে চেয়ার টেবিল গুলো আপনি ব্যাংকে আছে এইগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফিক্সড মানে আজকে আপনার হয়তো ধানমন্ডি ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার এর পরে আপনি উত্তরা ব্রাঞ্চে কিন্তু আপনি ওই উত্তরা ব্রাঞ্চে কিন্তু আপনার ধানমন্ডি চেয়ার নিয়ে যাচ্ছেন না সেখানে একই চেয়ার আগে যে ভদ্রলোক ব্যবহার করতো সেটাই ব্যবহার করছেন এখন আপনার উচ্চতা আগে যে ভদ্রলোক সেটা ব্যবহার করতো তার হয়তো পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চি উচ্চতা কিন্তু আপনার উচ্চতা পাঁচ ইঞ্চি এইখানে গিয়ে একটা আর্গোনমিক্যাল প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় এই যে বসার হাইটের কারণে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বারবার আমরা সচেতন হতে বলছি এবং যদি এটা তার অ্যাডজাস্ট না করা হয় ওই লোকের বা বসার ক্ষেত্রে বা যেমন যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে তুলছে সেখানে যদি এগুলো এখন থেকে সেট আপে অন্তত এদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর্গোনমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা সাবজেক্ট আছে যারা এই সাবজেক্টে পড়ালেখা করে মানে যে সকল ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে তুলছে সারা বিশ্বে সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়াররা এই সেট আপগুলো কিভাবে হবে যে যে এমপ্লয়ি দাঁড়িয়ে কাজ করবে তার মেশিনের হাইটটা কতটুকু হবে সেটার একটা রুলস তারা বা নিয়ম কানুন বা মেজারমেন্ট তারা করে দেয় তার ডেস্কটা কেমন হবে চেয়ারটা কেমন হবে বা সে যদি নিচে বসে কাজ করে কাজের ধরনটা কি হবে এই জিনিসগুলোকে আমাদের এখন অ্যাড্রেস্ট করতে হবে আমরা কিন্তু চিকিৎসা দিচ্ছি আমাদের কাছে যখন রুগী আসছে আমরা তার হতো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রুগী আবার ব্যাক করে আবারও সেই একই সমস্যা একই সমস্যাটা আছে তো এই ওই সমস্যাটার সমাধান আমরা হতো তাকে গাইডলাইন দিচ্ছি এখন আমি বলে দিয়েছি যে আপনার চেয়ারের হাইট এবং কম্পিউটার কারেকশন করতে হবে এখন সে একটা এমন ব্যাংকে জব করে যে তাকে এইটা করতে গেলে হয়তো তাদের সেই হায়ার অথরিটির পারমিশন লাগবে সো সেটা তার দ্বারা করে ওঠা সম্ভব হয় না আবার দেখা যায় যে ছয় সাত মাস পর সে আবার সেম প্রবলেম নিয়ে আসছে তা আমার মনে
এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো তৈরি করছেন বিভিন্ন অফিস আদালতে যারা এই ফার্নিচারগুলো মানে সেট আপ করছেন সেখানে অন্তত আর্গোনমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে করা উচিত যদি ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শে করে থাকে তাহলে অনেকাংশে সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে আসবে আর পাশাপাশি আমরা যে হেলথ টিপসগুলো বলছি বা কি করা উচিত সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমাদের মাধ্যমে তারা সেমিনার করতে পারে বা তাদের এমপ্লয়ীদের সচেতন করতে পারে বা কোনো এমপ্লয়ি যদি তার সমস্যা হয় তাকে অবশ্যই তার চেয়ার টেবিল কারেকশন করে দেওয়া উচিত না হলে কিন্তু ডে বাই ডে এই রুগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবং আমি বারবারও বলছি যে এর আগেও আমরা বলে যাচ্ছি যে আমরা এখন আর বয়স্ক রুগী যত না পাই ঘাড় ব্যথা রুগী তার চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে সো এই জিনিসটা ডাটা আমার কাছে আছে বিকজ আমাদের হাতে পার ডে যদি আমরা সাজেস আমি যদি বিশ থেকে তিরিশটা রুগী দেখি তার মধ্যে আমার রুগীর এইস কত রুগী কি করে পেশা কি সব ডাটা আমাদের কাছে আছে সো আমাদের থেকে ডাটা নিয়ে তারা কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে না হলে কি হবে যতই দিন যাবে আপনার একটা এমপ্লয়ি যে পরিমাণ আপনাকে ফিডব্যাক দেওয়ার কথা মানে আপনাকে যে পরিমাণ কাজ দেওয়ার কথা এখন যদি সে ঘাড় ব্যথা ভোগে এমপ্লয়ির প্রোডাক্টিভিটিটা আসলে ডিপেন্ড করে তার অনেকাংশে হেলথের উপরে হ্যাঁ অনেকাংশে কমে যাবে সে তখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে হয়তো চিন্তা করবে আমার জবটা চলে যেতে পারে আমি যদি এখন ছুটি নেই বা চিকিৎসা যাই বা বা আমি যদি বলি আমার চেয়ার কারেকশন করতে হবে চেয়ার চেঞ্জ করতে হবে জবটা চলে যেতে পারে এই ভয়ে সে হয়তো বলবে না বা অফিস তাকে হেল্প করবে না কিন্তু পরক্ষণে সে কিন্তু জব হারানোর ভয়ে কাজটা করবে না আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল